여러분 안녕하세요 중국호랑입니다 오늘은 제가 사각턱 보톡스에 대해서 얘기를 하려고 합니다 사각턱 보톡스는 저작근에 맞는 거잖아요 저작근을 마비시켜서 운동을 하지 않도록 해서 근육이 점점 축소되고 3개월에서 6개월 이내로 다시 근육의 부피가 원래대로 돌아오기도 하고 이런 것쯤 네, 저는 사각턱 보톡스를 맞지 않고 계속 셀프 마사지를 하면서 얼굴형을 전보다는 좀더 갸름하게 관리하고 있는 케이스라고 할수 있는데요. 네, 제 얼굴형을 보면서 어 맞아, 사각턱 보톡스 안 맞는 것 같아. 턱이 넓네. 뭐 이렇게 보시는 분들도 계실 거예요. 근데 이제 이 상태만 보지 않고 과거 사진까지 이렇게 보시면 어 옛날보다 많이 얇아졌네. 갸름해졌네 라고 느끼실 수 있을 거예요 음, 저는 의료인이 아니기 때문에 사각턱 보톡스를 장기간 맞으면 어떤 부작용이 있는지 뭐 얼굴형이 어떻게 변하는지 이런 거를 일반화해서 말씀드릴 수가 없잖아요 근데 이제 주변에서 몇몇 지인들과 또 우리 유튜브 구독자님들이 댓글로 말씀하시는 걸 보면 좀 공통적인 불만족 같은 게 있는 것 같아요 어, 한 번을 맞건 장기간을 맞건 음, 좀 보톡스를 맞고 근육이 점점 줄어드니까 이 상악과 하악의 중간 사이 홈이 쏙 들어가면서 얼굴이 뭐 땅콩형 같다 해골형 같다 이렇게 말씀하는 분들도 계시고요 이 볼살은 피부와 심부지방 또 근육이 다 합쳐진 거잖아요 근데 근육의 부피가 줄어드니까 그 위에 심부지방과 피부가 어축 약간 늘어지면서 이렇게 살이 처진다 네. 이런 의견도 있고요 저도 뭐 나이가 드니까 당연히 이런데 처지죠 네. 오늘 마사지를 해야겠어요 저. 그래서 제가 셀프 마사지는 매일 또는 적어도 2, 3일에 한 번은 하라고 권유드리는 이유가 우리가 일상생활을 하면서 처지잖아요 중력에 의해서 그리고 이렇게 자세도 구부정하면 근육이 다 피부를 끌어당기기 때문에 그리고 또 다른 뭐 반응이 측두근이 넓어진다 측두근은 이제 우리가 음식을 씹을 때 이렇게 같이 운동을 하잖아요 측두근은 상악이랑 연결되어 있고 저작근은 상악과 하악이랑 연결되어 있으니까 그래서 저작근이 보톡스를 맞은 다음에 움직이기가 힘드니까 측두근이 더 많이 움직여야 음식을 씹을 수 있잖아요 그래서 뭐 넓어진다 측두근 보면 부채꼴로 넓지만 되게 얇아 보여요 그리고 실제로 만져봐도 아 두피에 있는 근육은 얇다 이런 생각을 우리가 하잖아요 그래서 이 얇은 근육이 뭐 두꺼워지면 얼마나 두꺼워지겠어 싶다가도 측두근 보톡스도 맞는 분들이 계신 거 보면 티나게 넓어질 수 있겠구나 저는 그렇게 생각을 해요 아니면 이럴 수도 있겠죠 원래 얼굴형이 어이 위쪽과 아래쪽이 전체적으로 넓었는데 어 사각턱 보톡스를 맞고 나서 아래쪽만 얇아지니까 위에가 더 비대해 보이는 그런 시각적인 효과도 있을 수 있다고 생각을 해요 측두근이 진짜로 넓어질 수도 있는 거고 그래서 여기까지가 사각턱 보톡스에 대한 부정적인 반응이라면 어떤 분들은 어, 나는 뭐몇 년을 맞아도 되게 만족스럽고 그런 증상이 없는데 하는 분들도 많으시겠죠 사각턱 보톡스에 대해서 만족도가 높으니까 아직도 그렇게 공급이 많이 이루어지겠죠 물론 가격도 저렴하고요 그리고 저도 만약에 본인이 진짜 턱 근육이 넓어서 얼굴이 커 보이는 게 너무 스트레스라면 저는 보톡스를 맞는 것을 나쁘다고 생각하지 않아요 저렴한 가격으로 개선하면 은 그보다 좋은 방법이 어디 있겠어요 턱뼈를 깎는 사람도 있잖아요 그래서 이번 영상은 보톡스 맞으실 분들은 맞되 뭐 턱선이 처지는 것이나 뭐 측두근이 비대해지는 것 이런 것들을 마사지로 예방할 수 있고요 또 저처럼 보톡스 안 맞는 분들도 저와 비슷한 케이스라면 이턱 근육의 부피를 줄이는 거는 마사지로 충분히 할 수가 있어요 네, 그래서 오늘 이 영상을 준비했습니다 우리가 근육을 되게 딱딱하다고 생각하는데 근육도 70% 가까이 수분이거든요 살이라고 얘기하는 거는 근육, 지방, 피부 이걸 다 통틀어서 살이라고 하고 많이 먹어서 영양 섭취를 많이 하면 근육도 커지고 지방도 늘어나고 네, 피부도 뭐 탄력이 높아지고 이렇잖아요 
그리고 다이어트 하시면 근손실도 많잖아요. 근육 안에 단백질 수분도 빠져나가고 지방도 연소되고 하니까 몸무게가 그렇게 줄수 있는 거죠. 근육도 70% 가까이 수분이기 때문에 얼마든지 빠질 수 있어요. 네, 이 사진은 2017년도 사진이잖아요. 옛날에 사용하던 핸드폰에서 캡처를 한 거예요. 2017년 이후로는 셀카를 찍어도 다 이제 얼굴 갸름하게 나오는 그런 어플을 사용하기 때문에 변별력이 없으니까 그나마 실질적으로 나온 그런 사진을 추려봤어요. 제 키가 160인데 이때 2017년도에는 한 57kg 정도 나갔을 때예요. 그리고 지금 몸무게는 한 61kg 정도 나가요. 야식 12시 이후에 먹는 걸 좋아하고 뭐 새벽 2, 3시에 잠자고 또 운동을 거의 안 해요. 만약에 같은 몸무게라고 생각해도 저는 지금이 더 얼굴형이 이때보다는 더 갸름하다고 생각을 해요. 근데 지금 몸무게가 오히려 더 늘었는데 얼굴형이 이때보다 갸름하니까 어, 선방한 거죠. 네, 그럼 지금부터 턱 보톡스 맞지 않고도 턱을 갸름하게 관리할 수 있는 방법 알려드릴게요. 네, 일단 마사지만 할게 아니라 평소에 습관도 그게 더 중요하다고 생각을 하는데요. 음식 맛있는 거 빨리 먹을 때 이렇게 어머처럼 여기를 돌리거든요. 이렇게 저작 운동을 돌리면서 하니까 근육이 완전히 커질 수 있는 거죠. 이 음식을 어금니로 씹는다고 생각하지 말고 송곳니와 어금니 사이로 씹는다고 생각을 하는 거예요. 그래서 양을 분배를 양쪽 조금 비슷하게 해서 입 다물고 세로로만 이거를 이렇게 해서 인지하고 밥을 먹으면 자연스럽게 씹는 속도가 줄어들게 돼요. 왜냐면 아 내가 세로로만 씹어야지 하다 보면 은 맞물려야 되니까 천천히 씹게 되고 또 천천히 씹으면 침 분비가 많아지면서 또 소화에도 좋잖아요. 물론 저도 맛있는 거 먹고 막 정신 없을 때는 어느새 어, 정신 차려보면 이렇게 먹고 있어요. 막. 하지만 어, 또 생각하면서 응, 다시 세로로만 운동을 하는 거예요. 근육 운동을 조금 최소한으로 하는 거죠. 제 개인적인 경험으로는 이 습관이 되게 중요하고요. 다들 아시다시피 한쪽으로만 씹으면 또 한쪽 근육만 넓어지잖아요. 그러니까 애초에 양쪽으로 음식물을 분비해서 세로로만 씹으면 한쪽으로만 씹는 것도 약간 방지가 되고요. 네, 그 다음에 뭐, 뭐 딱딱한 오징어, 육포 뭐좀덜 먹어야겠죠. 입은 담을 때 어금니 살짝 뗀 상태 지금 근육을 누르고 있는 게 느껴질 정도로 조금 세게 저는 마사지를 자주 하니까 이런 동작도 자주 하니까 제 근육은 지금 눌렀을 때 되게 딱딱하지도 되게 두껍지도 않아요. 근데 근육이 잡혀요. 좀 울퉁불퉁하고 미끌미끌하기도 하고 이거는 매일매일 하셔도 되고 매일매일 하시기 힘든 분들은 어, 특별히 뭐 많이 씹은 날꼭 해주셔야 돼요. 그리고 여기 있죠? 마리오네트 주름 여기도 이거 오일 바르고 하시면 더 부드러운 거 아시죠? 볼 빼고 이 근육을 다 풀어주는 것 음, 시간은 그래도 한 1분은 넘겨주셔야 어, 조금 얼얼해지면서 풀린 느낌이 들고 하루에 1분 정도는 굴리기 네. 네, 그 다음에 세 번째는 보톡스를 맞으신 분들도 그렇고 안 맞으신 분들도 그렇고 혹시 중력에 의해 저처럼 이렇게 처지는 부분 생깁니다. 네, 제가 만약에 마사지를 안 했다면 더 이렇게 처졌을 거예요. 손으로 해도 되고 공으로 해도 되고 괄사로 해도 되고요. 혹시 풀어주시면 돼요. 그리고 축두근은 이 얼굴형과 굉장히 밀접한 관계가 있는 근육입니다. 축두근이 관자놀이까지 연결되어 있고 또 여기서 큰 광대근 이렇게 내려오기 때문에 다 연결이 되어 있어요. 혈액, 림프액, 조직액 순환이 잘안 되면 근육이 딱딱해져요. 
체액순환이 잘 되도록 마사지 해주시면 됩니다. 저도 축도근을 매일매일 마사지 하지 않거든요. 이렇게 하면 힘도 정하고 아, 귀찮고 이것도 뭐 하루에 뭐 1분씩 뭐 여러 번 해주셔도 저는 상관없다고 생각합니다. 꾸준히 하는 습관이 중요한 것 같습니다.